বউ আগামী সাত দিনের মধ্যে আমাকে আর বাজার থেকে কিছু আনতে বলো না বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে দিন দিন বাড়ছে তাতে আমাদের মতো গরিবদের না খেয়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না গো আমি বুঝতে পারি গো দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তোমার ইনকাম তো আর বাড়ছে না গো আর তুমি একা আর কত দিক কে কাজ করবে বলো তো কত দিক সামলাবে তুমি তাই আমি বলছিলাম কি এখন থেকে যদি আমিও তোমার সাথে কাজ করি তাহলে কেমন হয় গো বলো তো কি তুমি আমার সাথে কাজ করতে বাইরে যাবে না 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 এ কি করে হয় বনের অন্য পশু পাখিরা কি বলবে দেখো অন্য কেউ তো আর আমাদের ঘরে খাবার দিয়ে যায় না তাই না তাই আমরা কিভাবে আর একটু ভালো থাকতে পারি ভালোভাবে খেতে পারি সেই চেষ্টা তো আমাদেরই করতে হবে নাকি তাই তুমি আর না করো না গো তুমি যেটা বলছো সেটাও ঠিক তাহলে এমন কোনো কাজ খুঁজে বের করি যেটা দুজন মিলে করতে পারব হ্যাঁ গো হ্যাঁ সেটাই তুমি এমন কোনো কাজ খুঁজে বের করো যেটা আমরা দুজন মিলে করতে পারি বাঘ মহাজন তার বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন মোকলের শিয়াল বাঘ মহাজনের কাছে এলো সালাম বাঘ মহাজন কেমন আছেন আপনার কাছে এসেছি একটা কথা বলতে বল মহাজন আপনার এই জমিটা তো পরেই আছে বলছিলাম কি এ থেকে কোনো চাষাবাদ করবেন না ও এই জমিটার কথা বলছিস আমি তো জমিটাতে কিছু চাষ করতেই চাই রে কিন্তু আমার পক্ষে তো এত পরিশ্রম করা সম্ভব না আবার বিশ্বস্ত কাউকে পাচ্ছিও না যে তার উপর কাজের দায়িত্ব দেব আপনি চাইলে আমি আর আমার বউ মিলে আপনার এই জমিতে চাষাবাদ করব এই জমিতে আমি কাঁচামরিচের চাষ করতে চাই মহাজন ঠিক আছে তুই যদি জমিতে চাষ করতে পারিস তাহলে কর যা ফসল হবে অর্ধেক তুই নিস আর বাকি অর্ধেক আমাকে দিস তবে একটা কথা আশেপাশে কিন্তু চোরের উপদ্রব অনেক বেশি তোকে খেয়াল রাখতে হবে সে আপনি ভাববেন না মহাজন দিনে আমি আর আমার বউ মিলে জমিতে চাষের কাজ করব আর রাতে আমি নিজে থেকে জমি পাহারা দেব ঠিক আছে তাহলে তুই জমিতে চাষ কর চাইলে এখন থেকেই কাজে লেগে যা জমিতে কাজ শেষে একদিন মোগলেস ও জরিনা বাড়ি ফিরছিল হঠাৎ তারা দেখতে পেল রাস্তার পাশে একটি নদীতে একটি বাছুর ডুবে যাচ্ছে তখন তারা দুজন মিলে সেই বাছুরটিকে নদী থেকে তুলে নিল বাছুরটি চলে গেল তারা দুজনও বাড়ি চলে গেল মোকলেশ ভাই ও জরি না তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আমি কিভাবে তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো 
সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এই ব্যাগে কিছু টাকা আছে এটা তোমরা রাখো গরু ভাবি আপনি আমাদের টাকা দিচ্ছেন কেন মোকলেশ ভাই আজ আপনারা না থাকলে আমার বাছুরটা পানিতে ডুবে মারাই যেত আপনারা আমার কলিজার টুকরা বাছুরটাকে বাঁচিয়েছেন আমি আপনাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব ঋণী হয়ে থাকব ভাবি এটা তো আমাদের দায়িত্ব আপনি বলুন আপনার চোখের সামনে আমাদের ছানা যদি কোনো বিপদে পড়ে তখন আপনি কি তাকে সাহায্য করবেন না করবেন আমরাও সেটাই করেছি ভাই আমি জানি আপনারা এই মুহূর্তে টাকা পয়সার দিক দিয়ে খুব বিপদে আছেন আপনারা বিপদে আপনাকে সাহায্য করেছেন তাই আমিও আপনাদের বিপদে সাহায্য করতে চাই দয়া করে এই টাকাটা গ্রহণ করে আমাকে একটু মানসিক শান্তি দিন ভাই আমি সব সময় আপনাদের পাশে থাকতে চাই দেখলে জরি না আল্লাহ আসলে কখন কাকে কিভাবে সাহায্য পাঠাবেন সেটা আমরা কেউ জানি না কিছুক্ষণ আগেও আমরা খুব টাকার অভাবে ছিলাম আর এখন দেখো আমাদের কাছে কত টাকা চলো কালি আমরা বাগ মহাজনকে না করে দেই তার জমিতে আমরা আর কাজ করতে পারবো না দিন রাত তোমার শুধু কষ্টই হয়ে যাচ্ছে ওই কাজে গিয়ে গো আরে কি বলছো এতদিন কষ্ট করে জমিতে অমানুষিক পরিশ্রম করে এসেছি এখন ফলন হবার সময় এখন না করব কেন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো ফলন তোলা হয়ে গেলে তখন না করে দেব আর আমাদের ভাগের মরিচ বিক্রি করে যা টাকা পাব তার সাথে এই টাকাগুলো মিলিয়ে আমরা বড় একটা ব্যবসা শুরু করব তুমি কি বলো ঠিক আছে গো তাহলে আমরা তাই করব কয়েকদিন পর বাঘের সেই জমিতে মোকলেস আর জরিনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে খুব ভালো মরিচের ফলন হয় সেই জমির ফলন দেখতে বাঘ মহাজন তার জমিতে এসেছেন বাহ মোকলেস তোরা দুজন তো খুব সুন্দর ফসল ফলিয়েছিস রে গাছে গাছে কি সুন্দর মরিচে ফলন হয়েছে আমি ভাবছি এর পরের বারো আমার এই জমি আমি তোকেই চাষ করতে দেব মাফ করবেন মহাজন এই ফলন শেষ হলে আমি আর আপনার জমিতে চাষ করতে পারব না আমার কিছু জমানো টাকা আছে এই ফসল থেকে আমি যে ভাগে টাকা পাব সেটা এই টাকার সাথে মিলিয়ে আমি নিজের একটা ব্যবসা শুরু করব মহাজন বটে শিয়ালের বাচ্চার দেখি এরই মধ্যে টাকা হয়ে গেছে ও যদি আর আমার জমিতে চাষ না করে বিনে পয়সায় এমন গাধা খাটনি করার মতো লোক আমি কোথায় পাব না না ওকে তো এভাবে হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না আমাকে অবশ্যই একটা কিছু করতে হবে মহাজন কি কিছু ভাবছেন না ভাবছি তুই নিজে ব্যবসা শুরু করবি সে তো খুব ভালো কথা আমার এতে কোনো আপত্তি নেই তবে মরিচগুলো তো ভালো হয়েছে আর কয়েকটা দিন শ্রম দে এগুলো ঘরে তুলে দিয়ে তারপর তুই যাস কেমন জি মহাজন সে তো অবশ্যই কয়েকদিন পর বাঘ আর মোকলেস জমির পাশে দাঁড়িয়ে কে বা কারা যেন এই জমির সব মরিচ রাতের আধারে চুরি করে নিয়ে গেছে দিনে কাজ করেছি রাতে না ঘুমিয়ে পাহারা দিয়েছি আর এই শেষে এসে আপনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন আমি চুরি করিনি মহাজন বিশ্বাস করুন 
তুই কি আমাকে বলদ পেয়েছিস রে মোকলেস তুই কি ভেবেছিস আমি কিছু বুঝবো না সারা রাত জেগে তুই পাহারা দিয়েছিস এই জমিতে অন্য কেউ চুরি করতে আসলে কিভাবে আসবে তার মানে সব মরিচ তুই সরিয়ে ফেলেছিস এখন ভালোই ভালোই আমার ভাগের অর্ধেক মরিচের দাম আমাকে দিয়ে দে নইলে জঙ্গলের সবার সামনে তোর বিচার করব আর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করব। দয়া করুন মহাজন দয়া করুন একে তো আমি মরিচ চুরি করিনি তার উপর আবার আপনার ভাগের মরিচের টাকাও আমি দেব আমি কোথ থেকে টাকা দেব মহাজন দয়া করুন চুপ কর তোর ডেকা কান্না আমি শুনতে চাই না আমি এত কথা বুঝি না যদি বাঁচতে চাস ভালোই ভালোই আমার টাকা এক্ষুনি দিয়ে যা নইলে তোর পরিণতি কিন্তু ভালো হবে না মোকলেস মনে রাখিস ঠিক আছে মহাজন আমি আপনার টাকা দিয়ে যাচ্ছি তবে আল্লাহ এই অন্যায়ের বিচার নিশ্চয়ই করবেন নিশ্চয়ই করবেন মোকলেস তার বাড়ি থেকে গরুর দেয়া সেই টাকাগুলো এনে বাঘ মহাজনকে দিয়ে দিল আর কান্না করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল একেবারে ট্রিপল লাভ বোকা শিয়াল কোথাকার রাতের আধারে আমি নিজেই সব মরিচ ঘরে তুলে নিয়েছি আবার মোকলেসকে ভয় দেখিয়ে ওর জমানো সব টাকাও হাতিয়ে নিলাম কামলার বাচ্চা কামলা এবার আমার জমিতে কাজ না করে যাবি কোথায় হাসতে হাসতে টাকার ব্যাগ নিয়ে বাগ মহাজন হেঁটে যাচ্ছে কিছু দূর যেতে না যেতেই রাস্তার পাশে একটি গাছ উপরে বাঘের গায়ের উপর পড়ে বাঘের মাথা ফেটে অনেক রক্ত ঝরতে থাকে ভাই আমার আমাকে ক্ষমা করে দে আমি তোর সাথে অন্যায় করে ফেলেছি আমাকে ক্ষমা করে দে ভাই তোর টাকাগুলো নিয়ে যা আমাকে ক্ষমা ক্ষমা এভাবে বাঘ মহাজন মারা গেল আসলে বন্ধুরা কেউ কাউকে অন্যায় ভাবে ঠকালে কারো উপর জুলুম করলে কাউকে তার প্রাপ্য সম্পদ না দিলে তার পরিণতি এমনই হয় তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ